মন্ত্রী দেখতে দেখতে উনিশ বছর পেরিয়ে আজ আমার একমাত্র কন্যা ইরাবতী কুড়ি বছরে পদার্পণ করল আমার রাজ্যে কোথাও কোনো দুঃখ যেন আজ না থাকে চারিদিকে যেন খুশি ভরে থাকে আমার একমাত্র কন্যার জন্মদিন বলে কথা আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মহারাজ সারা রাজ্যকে আজ খুশির আলো দিয়ে মুড়িয়ে দিয়েছি বেশ বেশ কিন্তু যাকে নিয়ে আমরা এত আলোচনা করছি সেই ইরাবতী মা আমার কোথায় রাজকন্যা ইরাবতী যেখানে গিয়ে সবচেয়ে আনন্দ পায় সেখানে গেছে মহারাজ শিকারে হ্যাঁ মহারাজ বাহ বেশ বেশ মন্ত্রী ইরামা আমার শুধু কন্যাই নয় ও যে এই ভৈরবনগরের ভবিষ্যৎ রানী মা মরা মেয়েটাকে বড় আদর যত্নে বড় করেছি জানি মহারাজ ঘোড়ায় চড়া অস্ত্র চালনা শিকার যুদ্ধ সবকিছুতেই চৌখস হয়ে উঠেছেন আমাদের রাজকন্যা দেখবেন আগামী দিনে আপনি নিশ্চিন্তে রাজকন্যা ইরাবতীর উপর রাজ্যভার তুলে দিতে পারবেন সেই আশাতেই তো বসে আছি মন্ত্রী বাইশ বছর বয়স হলে ইরাবতীর হাতে সমস্ত রাজকার্যভার তুলে দেব বলেই মনস্থ করেছি আর মাত্র দু বছরের অপেক্ষা আমি ইরাবতী ভৈরব নগরের রাজকন্যা কে দিয়েছে তোকে আমাকে আঘাত করবার এই সাহস আমার মাথার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস ক্ষমা করবেন ঋষিবর আমি আপনাকে দেখতে পাইনি এই সাধককে তুই দেখতে পাস জানিস আমি কে কে আপনি ঋষিবর পাতাল ভৈরবের সাধনায় মগ্ন সাধক আমি হে ঋষিবর আপনি যদি কোনো ভাবে আমার দ্বারা আহত হয়ে থাকেন তবে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত মানি না আমি এ কথা দীর্ঘদিন ধরে এই মাটির নিচে বসে আমার ইষ্ট দেবতা পাতাল ভৈরবের সাধনা করছি আমার এত বছরের সাধনা তুই এক লহমায় নষ্ট করে দিতে পারিস না মাটির নিচে বসে যদি আপনি সাধনা করেন আমি কি করে তা জানব তাই তো আমি আপনাকে দেখতে পাইনি এই মুখে মুখে তর্ক করছিস আমি এখনই তোকে এর সমুচিত শিক্ষা দেব এই আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি যে চোখ দিয়ে তুই আমাকে দেখতে পাসনি সেই চোখ দিয়ে এখন থেকে তুই যা দেখবি তাই আগুনে ভস্য হয়ে যাবে রাজকন্যা ইরাবতী নিজেকে স্বেচ্ছায় ওই বোনের মধ্যে বন্দি করে রেখেছেন আর বলছেন যে তিনি আর কোনোদিন কিছু দেখবেন না আর এই প্রাসাদেও ফিরে আসবেন না 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 এটা তো হতে পারে না এই দিন দেখার জন্য তো আমি আমার মেয়েকে বড় করিনি মন্ত্রী কোথায় সে কোথায় আমি এক্ষুনি আমার ইরাবতী মায়ের কাছেই যাব এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না এই বোনের মধ্যে তোকে রেখে ওই প্রাসাদে আমি কিছুতেই ফিরে যেতে পারি না রে ইরা কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় নেই পিতা যে চরম অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছি তার থেকে এই ভৈরব নগরকে রক্ষা করতে গেলে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই পিতা আজ যে তোর জন্মদিন রে মা আজকের দিনে তোকে তো আমি এমন শাস্তি পেতে দিতে পারি না চল তুই আমার সাথে একবার চোখ মেলে তাকা রে মা না পিতা এমন আদেশ দেবেন না আপনি সবচেয়ে পুরো নষ্ট হয়ে যাবে হতেই পারে না একবার তুই তাকা
বুঝেছি মা আমি বুঝেছি তোকে আর তাকাতে হবে না এই কাপড় দিয়ে তোর চোখ বাঁধা থাক কিন্তু তুই চল আমার সাথে ওই প্রাসাদে সারা জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেপাইরা সেই ঋষি বরে সাক্ষাৎ পায়নি মহারাজ কি করবেন কিছু ভেবেছেন আপনি হ্যাঁ একটা পথ দেখতে পাচ্ছি কোন পথ মহারাজ আমার বন্ধু বাঁটুল একবার বাঁটুলকে এখানে নিয়ে এসো মন্ত্রী একটা শেষ চেষ্টা করে দেখি ঠিক ঠিক বলেছেন মহারাজ আমি এখনই ওনাকে খবর পাঠাচ্ছি হ্যালো হ্যাঁ বলছি সে কি কবে হলো আপনি মহারাজকে বলুন কোনো চিন্তা নেই আমি আসছি আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব अविश्वास्यम तो भावते ही बाटुल महाराज मुक्त कर क्षमता तब मन अभिशाप मुक्त उपाय बोलते ऋषि ठीक तुम ओई ऋषि के पाई खुजे पाये बर आगे ओई ऋषि के खोजार चेष्टा कर शब्द सुनते भलोनी शब्द मन हम डान दिखाश मन ठीक पथे ही राजकुमारीरवनगर राजा हलम राजा भैरनाथ भैरनाथ 
আপনি কি চেনেন তাকে তুমি সেই বৈরনাথ কে কি করে চিনলে আমি যে তার অপেক্ষায় বছরের পর বছর কাটিয়েছি আমাকে একটু খুলে বলবেন মহারাজ কি সেই ঘটনা আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে আমি ছিলাম রাজা ভৈরনাথের প্রাণের বন্ধু রাজার পিতা মাতা পরিবার পরিজন কেউ ছিল না নিজের চেষ্টায় এই বিশাল নগর তৈরি করেছিলেন তিনি ওনার নামেই এই নগর আজও ভৈরব নগর নামে পরিচিত বাঁটুল বাঁটুল আমাকে নিয়ে চলো সেই মুনিবরের কাছে আমি ওখানে যেতে চাই চলুন মহারাজ তাহলে আজ তিনি কেন এভাবে এই বেশে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমি যে প্রাসাদে আজ থাকছি সেই প্রাসাদ অনেক আশা নিয়ে তৈরি করেছিলেন মহারাজ ভৈরনাথ কিন্তু সেই প্রাসাদে প্রবেশের পূর্বে তিনি তার ইষ্ট দেবতা পাতাল ভৈরবের আশীর্বাদ লাভ করতে চাইলেন আর সেই উদ্দেশ্যে উনি যাত্রা শুরু করলেন এরপর বছরের পর বছর কেটে গেল উনি ফিরে এলেন না না আমি প্রাসাদে ফিরে এসেছিলাম দেখলাম তুমি প্রবল প্রতিপত্তির সাথে এই নগরের রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছ আমি বুঝলাম এখানে আমার আর কোন জায়গা নেই তাই এই জঙ্গলেই আমার ইষ্ট দেবতার আরাধনা করে চলেছি না মহারাজ না আপনার স্থান এখনো একই জায়গায় আছে মহারাজ একবার যদি আমি জানতে পারতাম আপনার আসার সংবাদ এক নিমেষে ওই সিংহাসন ছেড়ে চলে আসতে পারতাম এখনো আমি সেই সিংহাসন ত্যাগ করতে প্রস্তুত মহারাজ কিন্তু হে মুনিবর আপনি বলুন কেন আপনার এত বছর সময় লাগলো ফিরতে কোথায় ছিলেন আপনি আমার ইষ্ট দেবতা পাতাল ভৈরবের আশীর্বাদ লাভের জন্য এই জঙ্গল এসে ধ্যান করতে শুরু করলাম কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্য পাতাল ভৈরবকে খুঁজতে খুঁজতে দশ দশটা বছর কেটে গেল তারপর তার আশীর্বাদ লাভ করে যখন প্রাসাদে ফিরলাম দেখলাম তুমি রাজা হয়ে রাজ্য শাসন করছো রাগে দুঃখে আমি আবার এই জঙ্গলে ফিরে এসে পাতাল ভৈরবের তপস্যা শুরু করি তার তপস্যা করেই আমি শান্তি পাই মহারাজ চলুন আপনি আপনার প্রাসাদে ওই প্রাসাদ আপনার অপেক্ষায় এখনো বসে আছে না প্রতাপ তার হয় না আমি আমার ইষ্ট দেবতার সাথে এই গভীর জঙ্গলে স্বাচ্ছন্দে আছি তুমি ভৈরব নগরকে রক্ষা করো কিন্তু এখন যে আমি নিঃস্ব আমি কি পারব সেই গুরু দায়িত্ব পালন করতে কেন আপনার অভিশাপে আমার একমাত্র কন্যা যে আজ দৃষ্টিহীন আপনি ফিরিয়ে নিন সেই অভিশাপ মুক্ত করুন তাকে এটি অসম্ভব আমি যাকে অভিশাপ দিয়েছি সে তো সেই অভিশাপ থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারবে না 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 মহারাজ এ যে হতে পারে না আমি যে সইতে পারবো না এটা আজই আজই যে আমার ইরা মায়ের জন্মদিন আমি কিভাবে গিয়ে দাঁড়াবো তার সামনে আমি কি সর্বনাশ করলাম দেখুন মুনিবর কিছুই কি উপায় নেই আর আছে একটা উপায় আছে কিন্তু সে যে বড় কঠিন কি সেই উপায় হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন মুনিবর কি সেই উপায় আমার ইষ্ট দেবতার কাছে যদি আমি আবার যেতে পারি তবে উনি আমাকে ইরাবতীর অভিশাপ মুক্ত হবার উপায় বলে দিতে পারবেন কিন্তু কিন্তু সেখানে পৌঁছতে যে কত বছর আবার লাগবে আমি জানি না যদি আপনাকে সেই পাতাল পুরীতে খুব দ্রুত পৌঁছে দিতে পারি তুমি পারবে নিয়ে যেতে কিন্তু কিন্তু কিভাবে দশ বছরের পথ তুমি এক মুহূর্তে অতিক্রম করতে পারবে কিভাবে মাটির বহু বহু গভীরে থাকেন পাতাল ভৈরব দেখুন তবে বাচ্চু বেচু তোরা সরে যা আমি আমার শক্তি দিয়ে দশ বছরের পথ এক মুহূর্তে অতিক্রম করতে পারব তাই আমি বাটুল আমার শক্তি সব পারে
शक्त भूल प्रयोग कर देवालयिष्ठा करते राजकन्याथर मूर्तर ऊपर दृष्टिपात कर ले तब से फिर पा तार दृष्टि मटर ऊपर उठार पथ आज सामने ओ पथ दिए गई तुम्हरा पहुंचे जा प्रसाद समाधान हम सार्थक है महाराज राजकन्या इरावती के नहीं आसबार व्यवस्था कर महाराज निश्चय प्रभु सहाय प्रवेश करवती तु पताल भैरव मूर्त दिखे तक बंधु महाराज भैरनाथ प्रणाम करो ना के 
আমার স্থানে ফিরতে চাই সে কি এই সিংহাসন তো আপনার মহারাজ না প্রতাপ এর ওপর আমার আর কোনো অধিকার নেই এত বছর ধরে তুমি কি রক্ষা করেছ আগামী দিনে তুমি রক্ষা করো শুধু এই বাটুলকে তোমার সাথে দেখো আমি বুঝেছি এই বাটুল থাকলে আমার সাধের ভৈরব নগরের ওপর কোনো বিপদ আসবে না তোমরা তোমরা সবাই বাটুলের জয়ধ্বনি করো না সকলে আপনারা ভৈরব নগরের জয়গান করুন তাই তো আমাদের বাটুল দা গ্রেট এখানে এসে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো এ আমি কোনো দিন ভুলবো না তোমরা কি বলো তাই না